Autriche. Prix Nobel et pacifisme. Bertha von Suttner. Bertha Sophia Felicitas, comtesse Kinski von Schinitz und Tetao, née le 9 juin 1843. D'une famille noble autrichienne, précisons-le Oui, c'était déjà assez précis. Son père meurt avant sa naissance et elle est élevée par sa mère. Oh, mère était une belle personne, sans nul doute. Elle a fait en sorte que je reçoive une bonne éducation. Elle voyage beaucoup, s'intéresse à la musique, apprend l'allemand, l'anglais, le français et l'espagnol. Pendant ce temps, mère avait à cœur de dilapider la fortune familiale au jeu et elle s'en est remarquablement bien sortie. En effet, tant et si bien qu'à 29 ans, elle quitte le foyer endettée et devient gouvernante du baron Karl von Suttner, industriel à Vienne. J'ai été engagée pour éduquer ces quatre délicieuses filles aux langues et à la musique. Mais le baron avait également trois garçons. Oui, ah bon dont le jeune et charmant Arthur Guntakar von Sittner. « Oh, je vois où vous voulez en venir. Nous nous sommes donnés dans l'œil. » Contre l'avis de la famille, Lydie l'aînée. Bertha est renvoyée. « Mais Lydie continue. » Elle est alors devenue la secrétaire privée d'Alfred Nobel. « Ça n'a duré qu'un temps, mais nous avons tissé des liens à vie. » Bertha et Arthur se marient en juin 1876. Arthur est déshérité et ils partent vivre en Géorgie. « Chez la princesse Ekaterina Dadiani von Mingrelien. » Ils vivent alors de traductions et de quelques romans publiés. Un an plus tard, une guerre éclate entre la Russie et la Turquie. Et c'est pendant cette période que Bertha commence à cogiter sérieusement sur la notion de paix. « Les gens ont pris l'habitude de considérer la guerre comme un phénomène naturel, et donc de la classer dans la même catégorie qu'un tremblement de terre ou une inondation, pour ne pas devoir trop y réfléchir. » Portée par ses idées, elle enchaîne les conférences et publie plusieurs essais et romans, dont le très célèbre « Bas les armes », traduit en 16 langues et adapté au cinéma. Un véritable chef-d'œuvre d'intelligence au service de la paix. « L'histoire de l'humanité n'est pas déterminée par les rois et les hommes d'État, par les guerres et les traités qui mettent en œuvre l'ambition de l'un et la ruse des autres, mais bien par le développement progressif de l'intelligence. » Balézarme est rapidement considéré comme une référence pour les pacifistes. À travers son engagement et ses écrits, Bertha inspira à Alfred la création du prix Nobel de la paix. « Dont je fus la première récipendière féminine en 1905 !» Bertha participe à des congrès sur la paix à travers le monde, rencontre de nombreux chefs d'État et plaide pour la création d'un tribunal d'arbitrage international afin de régler les conflits sans guerre. « J'ai fait tout ce que j'ai pu pour convaincre les chefs d'État comme l'opinion publique. » Bertha meurt le 21 juin 1914, quelques semaines seulement avant le début de la Première Guerre mondiale, dont elle avait prédit l'arrivée. « Beaucoup de victimes ?»« Beaucoup trop. »« D'autres guerres après ?»« Beaucoup trop. »« Et des bonnes nouvelles sinon ?»« Pas assez. » Si vous voulez continuer à suivre Virago, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez et si vous voulez nous soutenir, il y a aussi une page Tipeee.